la Dalida me está dando consejos de moda. Lo que le estoy diciendo es que estos sacos, como son muy armados, en mi caso no porque está suelto, ¿no? pero en el caso de este que es típico saco con solapa y armado, el botón se ve bonito cuando está parada, pero cuando está sentada se me hace así, se, se le abre todo. Entonces siempre es abriendo y a la cinturita de hipa, ¿no? Que luzca. Esto, sí. Que luzca lo que tiene, que luzca. Mi amiga Nati de Boucher también me, me enseña esas cosas y mi amiga Galina también me enseña esas cosas. ¿Ya? Y esas cosas, nada más estoy aprendiendo y tengo otro problema. ¿Cuál? Quiero ver qué es cómo empieza mi cabello, mi cabello, mi pelo, cómo está empezando y cómo va a terminar. ¿Por qué? Se me está atracando una, en la lentejuela, entonces se, me quedo... Los, los rulos, como es ondulado el pelo, se atracan en la lentejuela. Oye, de verdad. Voy a acabar con el pelo como mafalda. Esto va, esto va a acabar muy mal. Feliz, feliz de estar aquí, feliz de que podamos hablar un poco de todas esas cosas que normalmente uno no puede y que debería tener la libertad, así que estoy muy feliz. ¡Qué bárbaro! ¿no? Bueno, es que eso pasa cuando se juntan mujeres que, que bueno, piensan diferente y que la tienen súper clara y eso está súper bonito como para aprender un poco de todo. ¿Estás hablando bien? Sí, lo prometo. Escucha, <risa> me ha contado de todo, de oye. Todo, de Creo todo. que es la conversación más como amplia que he tenido así en televisión. ¡Qué bueno! Sí, o sea, que te sí, me he sentido como liberada. Ya, igual, eh, si hay alguna cosita la podemos editar. ¿En serio? ¿Qué bonito? Voy a pensar, a ver, voy a hacer un recording. No, pero no has contado nada y nos alegra un montón que además hayas contado esas cosas porque, escúchame, eres mujer. Sí, más que todas esas cosas del mundo. Me pasa que la gente me sigue como alucinando. Como, uy, no, que habla de esas cosas. Sí, no, y además creo que en un momento de tu vida ha sido como muy fuerte también, en tu relación anterior, y eso como que la gente dice, ay, no, qué pena. Me imagino que hoy como en el lobito, ¿no? Ya, ya tocó. Ya, pues ya fue, ya, ya estamos grandes, estamos creciendo. También, también tenemos vida las madres. Obviamente, si no imaginas qué sería de nosotros. Sí. No sé si lo juego, estoy un poco preocupada porque ya les expliqué que bueno. A mí me encantaría darte tranquilidad, pero a mí también me preocupa lo único. Lo único que te puedo decir es que hasta el día de hoy no hemos ganado ni una sola vez. ¿Ustedes nunca? Y eso que nosotros hacemos el programa y producimos el programa no y nos dan los juegos días antes y aún así. Bueno, espero no que hoy no sea la excepción. <risa> Creo que tampoco. <risa> Tengo bien pocas feas, la verdad que te lo digo. Pero pensé que tú sabías también. No, yo sabía. Se me ocurrió si una <risa> Humillación tras humillación, todos los programas. Perdón. La Dalina sabía cómo era la canción del Tic Tac, sabía la coreografía. ¿Por qué me deja a mí hacer el ridículo haciendo la manecilla del reloj? <risa> Hemos perdido una mejor forma vergonzosa. Pues me río del pueblo y al menos del familia, por favor. ¿Cómo ibas a hacerlo? ¡Sergio! 
¡Lunes! ¡Ay, Dios mío! ¡Lunes! Muy parecido. ¡Lunes! ¡Lunes! ¿Cómo llamaría a cada mujer de la PM? A ver. ¿Cómo las llamas? ¿Qué estás diciendo? ¿Cuánto te pido? ¡Yanela! Miren con esa voz hermosa. ¡Katia! ¡Rebeca! ¡Qué horrible se me llama mi gato! ¡Lunes! Dios mío, la Pero señora. Así, Dios mío. Así, así llama mi suegra, mi esposo. ¿Cómo se llama tu esposo? Carlos. Dice, ¡Carlos! Ah, entonces, con el gallo. Claro, entonces Ay, ya Dios, agarré el mismo Dios. sonidito para llamar a todo el mundo. Muy bien. ¡Diego! Madre mía. ¡Leo! Natalia, a ver, Natalia. ¡Natalia! Ay, señora, por favor. <risa> divertidísimo, estas chicas están locas, así que me he sentido en mi casa, porque si hablamos de locura, locura y media, le he pasado bomba, me he divertido, no se la tienen que perder, porque van a ver juegos divertidísimos y bueno, mucha locura sobre todo. Yo soy este, la hija de la improvisación, llevo 25 años haciendo improvisación, para mí cuando me dicen vamos a jugar, a crear, a improvisar personajes, con todo. Te debemos pedir un tip para nuestra amiga Rebeca Escriben, que cada programa ella intenta soplar, pero no le sale. ¿Tú crees que nos puedas enseñar? ¿Cómo puedes soplarle a la gente sin que nadie se dé cuenta? Yo, yo le recomendaría más bien a Rebeca que sople, pero sople sus velas, que deben ser las tanques, 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 que ahí se dedique a soplar, porque para soplar no, no, no sirve. Y si no, pucha, este, hay que hacerlo, con, hay que tener una conexión ya del de, iris, es el que... No, no, acá, por ejemplo, yo te estoy diciendo que estoy haciendo de voz esponja. ¿Te das cuenta? Que es diferente que yo haga así, estoy haciendo de... A ver, sus ideas, diferente, ah, ¿te das cuenta? Claro. O así, estoy haciendo de... A ver, ¿qué quieres estar haciendo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Lo adivinaste o no lo adivinaste? Ya, ya, ya. ¡Claro, güey! Pues! Ah, ahí está. Una clase, claro, que tengo conexión. Unas clasecitas para Rebeca, entonces. ¿eh? Ya, perfecto, Listo. cuando quieran, clases de impro. Ahí está. <risa>